Hi friends, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss the topic of the topic of directions. This is not only a net exam, but also a competitive exam. So, we will talk about that. So, question number one. One day, Ravi left home and cycled 10 km southwards, turned right and cycled 5 km, and turned right and cycled 10 km, and turned left and cycled 10 km. How many kilometers will he have to cycle to reach his home straight? Questions line up. Kurtur kanga na ka. Ravindra or vande cycle la porar. First south noki travel panrar. Ten kilometers ke. Okay ba? First ena panrar. Ten kilometers ka or vande travel panrar. South south noki. Adavu terku desa noki. Okay ba? So from A to B. The A to B is the same as the variables. So for you to understand the variables, I have set the variables. If you want to solve the variables, you can solve the variables. You can solve the variables. You can solve the variables. That's your wish. For understanding purpose only, I am just mentioning the variables. Okay? So if you want to know that Ravi is going to go to A and B for 10 km. That's why you have a right. You have a right to go to 10 km. You have a right to go to 10 km. 5 km travel பண்டுராரு அடுத்தது இன்னுரு ரைட் எடுக்குராரு again he traveling for 10 km then final ஒரு left எடுக்குராரு then he traveling 10 km இப்ப என்ன question கேட்டிருக்காங்க நா மொத்தமா எவ்லோ km அவர் travel பண்ணிடுக்காருன் கேட்கில் suppose அவர் வீட்டுக்கு straight direction ஓட போயிருந்தால் எவ்லோ km travel பண்ணிடுப்பாது சொல்லுராங்க so இது எப்படி சால் பண to reach his home straight in சொல்ட்டு அப்படி ஒரு வாக்கியம் குடுத்துருக்காங்க okay to reach his home straight which means that from A to E அத்தான் அருத்தும் from A to E எவ்லோ வந்து travel எவ்லோ distance வந்து travel பணிர் பாருந்தான் சொல்லுராங்க பாருங்க நமக்கு direct ஒரு விஷயும் தெரியும் D to E வந்து 10 km சின்ன A to D எவ்லோ கிலோமிடர்ஸ் நமக்கு தெரியாது, directாத் தெரியாது, but indirectாக எப்படி கண்டு புடிக்கிலாம் நாம் பாருங்க, B, C வந்து 5 கிலோமிடர்ஸ் சொல்லுராங்க, B and C are 5 கிலோமிடர்ஸ் அப்படினா, obviously A and D यும் 5 கிலோமிடர்ஸ் தான் இருக்கும் இந்த dotted line mention பணிருக்கிறது என்னவா இருக்கும் 5 கிலோமிடர்ஸ் தான் இருக்கும் So, there are parallel lines in the two parallel lines. BC is 5 km and AD is obviously 5 km. So, that's why the answer is what? 5 km from A to D. So, look, AD is what we can do. That is 5 km. And DE is what we can do. That is 10 km. So, if we add the two, we are getting 15 km. That is the correct option is B. Okay? புருந்துதுங்களா? எப்போமே ஒரு direction question கேட்டாங்க நாக்கா, சுமா மைன்லே think பண்ணி போடுரது wrongாக இருக்கும். எப்போமே solve பண்ணி பாத்தாதான் தெரியும். pencil paper வச்சு, pen and paper வச்சு நம்ம solve பண்ணாதான் we will get the correct answer. Okay? So, question number 2. Tina drives 45 km towards east. Turns right and drives 65 km, then turns left and drives 33 km. In which direction is she facing now? இல்லை எவ்லோ கிலோமிட்டர்ஸ் வந்து Tina travel பணிருக்காங்க நிறப்பத்தி கேக்கல, எந்த directionல நோக்கி பாக்கராங்க, நோக்கி போராங்க நிறப்பத்தான் கேக்கராங்க. ஓக்கிங்களா? So, Tina அங்கராவுங்க east நோக்கி travel பண்ணராங்க. Tina அங்கராவுங்க first east நோக்கி Al and B வரைக்கியோ travel பண்ணராங்க. எவ்வளோ கிலோமிட்டர்ஸ்கு? 45 கிலோமிட்டர்ஸ்கு. அடுத்தது எங்க எவ்வளோ travel பண்ணராங்க? From B to C, she is traveling 65 கிலோமிட்டர் by turning right. Then, she turns left and traveling 33 கிலோமிட்டர் from C to D. Okay? இப்போ எந்த directionல இருக்காங்க? அப்படின் கேக்கராங்க. Okay, வா? எந்த directionல இப்போ இருக்காங்க? So, direction final வந்து இப்படி நோக்கி காமிக்கிது. So, from the diagram itself, we can conclude that she is facing east. Okay, wow. So, paranga north one the top. Ipo, idhuve one the inda arrow kamchidu na north. Here means west. Then east, then south. Okay, wow. So, arrow mark one the right noki kamiki. That is east noki kamiki. So, Tina is facing east direction now. 
okay so the correct option is a that is east question number 3 a man walks 15 meters south then turning to his right he walks 15 meters then turning to his left he walks 10 meters again turning to his left and walks 15 meters how far is he from his initial position first question la paatha mari da same model parunga so ஒருத்தர் வந்து இப்போ ஏல தான் நிக்கிறாரு ஏல இருந்து பி வரைக்கும் அதாவது சவுத் நோக்கி தெற்கு திசை நோக்கி பிப்டீன் மீட்டர்ஸ் வந்து டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸ்ட்ரைட்டா டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்காரு தென் ரைட்ல டேர்ன் பண்றாரு பிப்டீன் கிலோ பிப்டீன் மீட்டர்ஸ்க்கு ஃப்ரம் பி டு சி தென் ஃப்ரம் சி டு டி லெப்ட் எடுக்கிறாரு டென் மீட்டர்ஸ்க்கு தென் அகெய்ன் ஹி டேக்ஸ் லெப்ட் அண்ட் ஹி டிராவல்ஸ் பிப்டீன் மீட்டர் ஃப்ரம் டி டு இ ஓகேவா இப்போ இனிஷியல் பொசிஷன்ல இருந்து பைனல் பொசிஷன் வரைக்கும் எவ்வளவு தூரம் இருக்காருதான் கேட்கறாங்க டோட்டலா எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ணிருக்காருன்னு கேட்கல ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா ஆரம்பிச்ச இடத்துல இருந்து ஃப்ரம் ஏல இருந்து ஓகேவா இனிஷியல் பொசிஷன்ங்கிறது ஏ பைனல் பொசிஷன்ங்கிறது இ அது வரைக்கும் அவர் எத்தனை கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு தூரமா இருக்காரு தட் இஸ் ஹவு ஃபார் எவ்வளவு தூரம் இருக்காருன்றத கேட்கறாங்க சோ நமக்கு டைரக்டா ஒரு விஷயம் தெரியும் ஃப்ரம் ஏ டு பி இஸ் பிப்டீன் மீட்டர்ஸ் but we don't know but we indirectly uh, we don't know that the exact distance of be adha nam eppadi kandupidikkala na cd is parallel to be cd is parallel to be that's why c l and d varaikku 10 meters na obviously b l and e varaikku kandipa 10 meters ku irukum okayla so therefore ab which is 15 meter and BE which is 10 meter so rendathi add pannomna avanga enna kekkranga evlo dooram dhaan kekkranga so from A to E which is 25 meter therefore the correct option is B okay question number 4 a man is facing west he turns 45 degree in the clockwise direction and then another 180 degree in the same direction and then 270 degree in the anti clockwise direction in which direction is he facing now ortha re west nokki face panirkaru okayla adavadu merku desa nokki irkaru avar enna pandraru na clockwise direction la 45 degree ki move avraru adutathu adhe edathil irundhu another 180 degree ki move avraru same direction la அதாவது சேம் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுறாரு ஓகேங்களா அண்ட் தென் டூ செவன்டி டிகிரி இன் தி ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்னா கிளாக் வந்து எந்த டைரக்ஷன்ல போகுதோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டான டைரக்ஷன் தான் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் ஓகேங்களா புரிஞ்சுக்கோங்க இன் விச் டைரக்ஷன் இஸ் இ ஃபேசிங் நவ் ஓகேவா இதுக்கு சிம்பிள் மெத்தட் என்னன்னா நம்ம வந்து வரைஞ்சு வரைஞ்சு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் ஒன் எயிட்டி அப்படி போறதுக்கு பதிலாக சிம்பிளா ஒரு மெத்தட் இருக்கு ஷார்ட் கட் மெத்தட் பாருங்க ஸோ மொத்தமாக கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் எவ்வளோ ஆங்கிள் மூவ் ஆகுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஓகேங்களா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி நம்ம எடுத்துக்கணும் அடுத்தது திரும்ப அதே கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் எவ்வளோ மூவ் ஆகுறாரு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ மொத்தமாக ஒரு கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் எவ்வளோ தூரத்துக்கு திரும்புறாருன்னா டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ்க்கு திரும்புறாரு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டோட்டல் மூவ்மெண்ட் இன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் ஆப்போசிட் டு த கிளாக் டைரக்ஷன் That is 270 degree. Direct away is added. If you want to add anything, you can add anything. Okay, this is anti-clockwise and counter-clockwise. In the same time exam, the counter-clockwise is mentioned in the same time exam. So, counter-clockwise is what you want to do. You don't panic. Anti-clockwise is otherwise known as counter-clockwise. Okay, you can add two meanings. That is, it is opposite to clockwise direction. Okay, you can add two meanings. இப்போ ரெண்டு டோட்டல் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் கிளாக் வைஸ் அண்ட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிட்டோம் தென் த டிஃபரன்ஸ் ரெண்டுத்துக்கும் எவ்வளோ டிஃபரன்ஸ்ன்னு கேட்குறாங்க தட் இஸ் ஸோ ஃப்ரம் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டு கிளாக் வைஸ் எது பெரிய நம்பரு டூ செவன்டி ஸோ டூ செவன்டி மைனஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் டூ செவன்டிலேருந்து டூ டுவெண்டி ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணால் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் ஓகேவா அதுவும் நம்ம டிகிரி கண்டுபிடிச்சி வச்சுட்டோம் டோட்டல் டிஃபரன்ஸ் என்னன்றது 
ஆனால் அது வந்து கிளாக் வைஸாக ஆன்டி கிளாக் வைஸாக அப்படி கண்டுபிடிக்கிறது என்ன பண்ணணும்னா ஸோ பாருங்கள் டோட்டல் மூமெண்ட்டை பாருங்கள் எது வந்து மெஜாரிட்டியாக இருக்குது எது மேக்ஸிமமாக இருக்குது வெதர் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இஸ் மேக்ஸிமம் தென் கிளாக் வைஸ் ஆர் வைஸ் வெர்சா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் தான் அதிகம் ஏன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் டோட்டல் மூமெண்ட் வந்து டூ செவன்ட்டி டிகிரி அதுவே கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனுக்கு டோட்டல் மூமெண்ட் வந்து டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதுலேருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம் டூ செவன்ட்டி தான் வந்து மெஜாரிட்டியாக இருக்குது ஸோ எது மெஜாரிட்டியாக இருக்குதோ அதை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் ஓகேவா ஓகே இந்த டயக்ராம் படி பாருங்கள் நார்த் வெஸ்ட் ஈஸ்ட் சவுத்துங்கிறத ஓகே ஒரு டேரக்ஷன்லேருந்து இன்னொரு டேரக்ஷன் போகிறது இது வந்து ரைட் ஆங்கிளாக இருந்தால் நைன்டி டிகிரி ரைட் ஆங்கிளாக இருந்தால் நைன்டி டிகிரி இதுவே டேரக்ஷனுக்குள்ளே சப் டேரக்ஷன்ஸ் இருக்கும்ல நார்த் வெஸ்ட் சவுத் வெஸ்ட் நார்த் ஈஸ்ட் சவுத் ஈஸ்ட் இப்போ நார்த்லேருந்து நார்த் வெஸ்ட்டுக்கும் நார்த்லேருந்து நார்த் ஈஸ்ட்டுக்கு கணக்கு பண்ணி பார்த்தோம்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வரும் ஏன்னா அதுலேருந்து பாதி ஓகேவா நார்த்துக்கும் வெஸ்ட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது தான் நார்த் வெஸ்ட் ஸோ தட் இஸ் நைன்டி டிவைட் பை டூ தட் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஓகேங்களா இப்போது கொஷினில் பாருங்களேன் என் மேன் இஸ் ஃபேஸிங் வெஸ்ட்டுன்றத ஆரம்பத்துலேயே சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா ஸோ அவர் வந்து இங்கே இருக்கார் இந்த மேன் வந்து இங்கே இருக்கார் ஓகேவா ஸோ அதில் இருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸுக்கு நம்ம பார்த்தோம்னா அவர் நிற்கிற இடத்துல இருந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸுங்கிறது இப்படி தான் மூவ் ஆகணும் இப்படி தான் மூவ் ஆகணும் எவ்வளோ டிகிரிக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி எதில் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ஸோ அவர் கண்டிப்பாக எந்த டேரக்ஷனில் இருப்பார் வெஸ்ட்டுக்கும் சவுத்துக்கும் நடுவில் தான் அவர் நின்று இருப்பார் ஓகேங்களா ஸோ தட் இஸ் சவுத் வெஸ்ட் தேர் ஃபோர் த கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் டி கொஷின் நம்பர் ஃபைவ் பி இஸ் நைன் மீட்டர் டு த சவுத் ஆஃப் கே கே இஸ் ஃபைவ் மீட்டர் டு த ஈஸ்ட் ஆஃப் ஹெச் ஹெச் இஸ் ஃபோர் மீட்டர் டு த நார்த் ஆஃப் பி எல் இஸ் த்ரீ மீட்டர் டு த வெஸ்ட் ஆஃப் பி டி இஸ் செவன் மீட்டர் சவுத் ஆஃப் எல் G is 8 meter east of D and finally how far and in which direction is point K from point G question paakradhu konjam complex ah dhaan irukum but varai varanjukittomna nama easy ah solve pannirala okay listen here K la rendu P vanda 9 meter okayla so indha mari or sentence vanda south of K andha mari nama or sentence nama paathukittomna ka செகண்டாக என்ன வேரியபிள் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டாக எடுத்துக்கணும் நம்ம எடுத்தோடனே வந்து பிலேருந்து கே வரைக்கும் நைன் மீட்டர் சொல்லக்கூடாது கேலேருந்து பி வந்து தான் நைன் மீட்டர்னு சொல்லணும் ஓகேவா ஸோ கேலேருந்து சவுத்து சவுத் டேரக்ஷனில் தானே மூவ் ஆகிறாங்க ஓகேவா கேலேருந்து தட் இஸ் கேலேருந்து நைன் மீட்டர் சவுத்தில் எவ்வளோ மீட்டரு நைன் மீட்டர் டு பி ஓகேவா அடுத்தது கே இஸ் ஃபைவ் மீட்டர் ஈஸ்ட் ஆஃப் ஹெச் அதாவது ஹெச்சிலருந்து கேலேருந்து வரையக்கூடாது ஹெச்சிலருந்து ஃபைவ் மீட்டர் வந்து ஈஸ்டில் இருக்கு அடுத்தது பிலேருந்து எல் வரைக்கும் பிங்கிறது ஒரு எல் சும்மா வச்சுக்கிறாங்க பிலேருந்து வேற ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க எல் வரைக்கும் த்ரீ மீட்டர் வெஸ்ட்டு வெஸ்ட்னா மேற்கு நோக்கி டி இஸ் செவன் மீட்டர் சவுத் ஆஃப் எல் டி இஸ் செவன் மீட்டர் சவுத் ஆஃப் எல் ஸோ எல்லருந்து தெற்கு திசை நோக்கி செவன் மீட்டர்ஸ் தென் ஜி இஸ் எயிட் மீட்டர் ஈஸ்ட் ஆஃப் டி வேர் இஸ் ஜி ஹியர் யா ஜி இங்கே இருக்கு ஜிலேருந்து அதாவது டிலேருந்து ஓகேவா இங்கே ஏற்கனவே டி வரைக்கும் சொல்லியிருப்பாங்க செவன் மீட்டர் சொல்லிட்டு அதே டிலேருந்து ஜி வரைக்கும் ஓகேவா ஈஸ்ட் டேரக்ஷன் நோக்கி எயிட் மீட்டர்ஸ் ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம வரைஞ்சாச்சு ஓகேவா பாருங்க அவங்க என்ன கேட்குறாங்கனாக்கா ஹவு ஃபார் அண்ட் இன் விச் டேரக்ஷன் இஸ் பாயிண்ட் கே ஃப்ரம் பாயிண்ட் ஜி பாயிண்ட் கே எங்கே இருக்காரு பாயிண்ட் கே இஸ் ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் ஆரம்பத்தில் சொன்னாங்களா அந்த வேரியபிள் ஸோ பாயிண்ட் ஜி பாயிண்ட் ஜி லாஸ்ட்டாக கடைசியாக சொன்ன அந்த வேரியபிள் இதோ இவர் இங்கே ம் ஸோ பாருங்கள் கேலேருந்து ஜி வரைக்கும் எவ்வளோ டேரக்ஷன்னு கேட்குறாங்க ஸோ கேலேருந்து பி வரைக்கும் நமக்கு டேரக்ஷன் ஆல்ரெடி கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க நைன் மீட்டர்ஸுன்னு சொல்லிட்டு 
பட் டீல இருந்து ஜி எவ்வளவு மீட்டர்ஸ் நமக்கு தெரியாது அதுக்கு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா பாருங்க எல் ல இருந்து டி வரைக்கும் செவன் மீட்டர்ஸ் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க எல் ல இருந்து டி வரைக்கும் செவன் மீட்டர்ஸ் சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க பட் இதுல எதுவுமே பேரலிசமே கண்டுபிடிக்க முடியாதா அப்படின்னு கேட்கலாம் நீங்க அப்படி கேட்கலாம் பட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா பில இருந்து இசட் வரைக்கும் நம்ம ஒரு மார்ஜின்லாம் நம்ம வச்சுக்கலாம் பில இருந்து இசட் வரைக்கும் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ்னு சொல்லிக்கலாம் எப்படின்னா கேல இருந்து பி வரைக்கும் நைன் மீட்டர்ஸ்னா ஹெச்ல இருந்து பி வரைக்கும் ஃபோர் மீட்டர்ஸ்னா ஸோ மிச்சம் எவ்வளோ இருக்கும் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் இருக்கும் மேலே ஃபோர் மீட்டர்ஸ்னாக்கா இந்த மா இதை நம்ம வந்து ஃபைவ் மீட்டர்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு நமக்கு ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் நம்ம கிடச்சிருச்சு ஸோ பிஜிக்கு பேரலலா ஏடி பாருங்க ஏடிக்கு நமக்கு எக்ஸாக்ட் டிஸ்டன்ஸ் தெரியாது ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் எல்டி வந்து செவன் மீட்டர்னா நம்ம ஒரு இமேஜினரி பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம் ஏன்னு சொல்லிட்டு நடுவில் தட் இஸ் பி இஸ் அட் இஸ் பேரலல் டு எல் ஏ அப்படி பார்க்கும்போது சேம் எல் ஏ வந்து எவ்வளோவா இருக்கும் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ்னு இருக்கும் எவ்வளோ இருக்கும் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ்னு இருக்கும் பட் ஸோ ஃபைவ் செவன் ஏற்கனவே எல்டி வந்து செவன் மீட்டர்ஸு எல்டி வந்து செவன் மீட்டர்ஸு எல் ஏ வந்து ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் மிச்சம் எவ்வளோ இருக்கும் டூ மீட்டர் இருக்கும் ஸோ த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஏ டு டி இஸ் டூ மீட்டர்ஸ் ஏ டி இஸ் பேரலல் டு பிஜி ஏ டி பேரலல்னா இந்த லைனும் பேரலல் தான் ஸோ அதுக்கும் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு பிஜி எவ்வளோ இருக்கும் டூ மீட்டர்ஸ்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ நம்ம ஆன்சர்ஸ்க்கு வந்துட்டோம் கரெக்டாக கே ஜி தானே இப்போ கேட்குறாங்க from point g how much uh, distance is from po- is to point k n? that is 9 meters 9 meters plus 2 meters that is equal to 11 meters in solala okay va 9 meters plus 2 meters that is equal to 11 meters ipdiyum kandupidikalam epdina ld namakku value theriyum 7 meters மேல இருக்கிறது ஃபோர் மீட்டர்ஸ் ஓகேவா அதாவது இங்க ஒரு இமேஜினரி லைன் வரைஞ்சிக்கலாம் இது நான் வந்து நான் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ தட் இஸ் எல் எக்ஸ் இஸ் பேரலல் டு இது ஒரு ஏதாவது ஒரு வேரிய வேரியபிள் வச்சுக்கலாம் ஒய்ன்னு சொல்லிட்டு ஸோ தட் இஸ் எல் எக்ஸ் இஸ் பேரலல் டு கே ஒய் ஸோ செவன் பிளஸ் ஃபோர் லெவனும் வச்சுக்கலாம் இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தாலும் நைன் பிளஸ் டூ லெவன் தான் லெஃப்ட் சைட்ல இருந்து பார்த்தாலும் செவன் பிளஸ் ஃபோர் லெவன் தான் ஸோ ரெண்டு பக்கமும் லெவன் தான் ஓகேவா ஸோ நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கேஜிக்கு உண்டான டிஸ்டன்ஸு ஓகேவா எந்த டேரக்ஷனில் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் எந்த டேரக்ஷன் நோக்கி இருக்கோம் நம்ம சவுத் டேரக்ஷன் நோக்கி தான் இருக்கோம் ஃப்ரம் த கொஷின் இட்ஸ் வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் வி ஆர் இன் தி சவுத் பொசிஷன் ஃப்ரம் கே டு ஜி ஸோ தட் இஸ் லெவன் மீட்டர் டு த லெவன் மீட்டர் டு த சவுத் that is the correct option is a not d the correct option is a okay okay that's all for today's video in the video ungalku pidichirundhadna kandipa like pannunga share pannunga pudusa indha video paakkaravanga marakama subscribe pannunga pakkathula irukkukuda bell icon click pannunga so that na edhaachi pudusa videos podrena ungalku notification icon la kaamikkum bye